Çamaşır makinemizin herhangi bir arızası yokken sıkma programında ya da kurutma yaparken gürültülü sesli çalışıyorsa, hareket ediyorsa, titriyorsa bu şekilde bakın gördüğünüz gibi bunun çözümü basit. Servis çağırmaya gerek yok. Makine özellikle yeni ise şimdi göstereceğim ayarlarla bu sarsıntıyı, bu titreşimi engelleyebilirsiniz. Bazıları makinelerinin yürüdüğünü falan söylemiş. Salona gittiğini, mutfağa gittiğini, tuvalete gittiğini vesaire halledeceğiz. Önce bir görüntüyü malı görelim. Bakın şu an bizimki sıkma yapıyor ve titremeye başladı. Zangır zangır titriyor. Bu şekilde makineyi kullanmaya devam ederseniz makinede ciddi arızalar oluşur. Şimdi göstereceğim yöntemi uyguladıktan sonra makineniz hala titremeye devam ediyorsa tamirciyi çağıracaksınız. Artık kaçınılmaz çünkü başka bir arıza vardır. Onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Bu şekilde titreşim yapıyorsa öncelikli olarak makineyi durdurun. Daha fazla kullanmayın. Bir arızası yokken arızaya yol açabilirsiniz. Gelelim şimdi çözüme. Çamaşır makinemizin alt kısmında bakın şu şekilde ayaklar var. Güçlü birisi makineye ayağı kaldıracak. Diğeri de ayakları ayarlayacak. Tek başına da yapabilirsiniz. Şöyle yakından gösterelim. Şunlar. Bunların ayarlarını yapacağız. Bu şekilde ayaklarını ayarını yapınca test edeceğiz. Makineyi şöyle bir sallayın. Hareket ediyor mu? Eğer bir tarafta hareket varsa diğer tarafı mesela şöyle sallıyorum ben. Burayı biraz kaldırmamız lazım bu tarafı. Biraz daha kaldıralım. Gördüğünüz gibi sesi, titreşimi, vuruntuyu azalttık ayak ayarlarını yaparak. Siz de bu ayarları yaptınız fakat vuruntu, ses azalmadı. O zaman ne yapacaksınız? Çamaşır makinemizin kazan kısmında rulman dediğimiz bilgeler var. Eskiler bilir tornet derdik. Rulman dağıldıysa jet motoru gibi makine ses çıkarır. Amortisörlerimiz var. İşte kancalar, sistemler var. Bununla ilgili değişik mekanik malzemeler var. Ve genelde amortisör arızası varsa makine aşırı derecede titrer, sallanır. Hareket eder yürür. Değişmesi lazım. Rulmansa rulmanın değişmesi lazım. Zor bir iş ve masraflı bir iş. Makine yeni ise garantisi devam ediyorsa servis garanti kapsamında bundan değişimli yapar. Tabii ki siz hemen rulman arızası, amortisör arızası diyerek servisi çağırırsanız servis gelir. Bizim yaptığımız işlemi yapar, ayaklar düzeltir, makineniz normale döner ve servis ücretini alır gider. Önce bu kontrolü yapın. Makine bir yerden bir yere taşındıysa, ev değiştirildiyse bu ayakların kontrolünü yapın, ayarlarını yapın. Bir de makinenin arka kısmında nakliye vidaları var. Taşınırken takılır. Taşınma işlemi bitince yeniden çıkarılır. Bazen bu nakliye vidaları da unutuluyor. Kazan sabitleme vidası bunlar. Ve ne oluyor? Kazan titriyor, sallanıyor. Hatta makine arızalanıyor. Onları da kontrol edin. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.